Bueno, muy bien, continuemos. Eh, esperen que pongo de vuelta el... Ahí estábamos. Hablábamos de... Eh... Bien, estábamos en, en la progresión que tiene el trabajo de, del trabajo pliométrico. Eh, esa progresión estaba dada, ya dijimos, por edad y desarrollo físico del deportista. Por otro lado, este, los gestos mecánicos y las técnicas involucradas. Quiere decir que en la progresión este, también vamos a ir siempre hacia la tendencia de lo más específico. Por eso hay niveles de entrenamientos pliométricos. ¿Está bien? El conocimiento del deportista, evaluaciones diagnósticas... ¿Esto qué quiere decir? Cuando veamos evaluaciones vamos a ver tanto lo que es esta evaluación de salud como evaluación este, morfológica y de, y de rendimiento. Que eh, el conocimiento del deportista tiene que ver con todo lo que hablamos en toda la primera etapa con los principios del entrenamiento, que conocer al deportista tiene que ver con cómo descansa, cómo vive, cómo come, eh, y todos los rasgos del deportista, porque son importantes. Eh, los requerimientos energéticos del deporte, esto que pedí como perfil, son los requerimientos energéticos del deporte, lo que pedí como perfil en el trabajo práctico, es eso, es conocer qué rasgos tiene el deporte para saber hasta qué punto la pliometría es importante o no es importante. Digo, es lo mismo la pliometría en un deporte de conjunto que trabajarlo en un nadador, Digo, no sé, esa, esa es lo, la, la mirada que me que me parece que tenemos que generar desde, desde una mirada crítica profesional, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr. Fase de entrenamiento dentro del plan anual. Fase de entrenamiento se refiere a los momentos en los que, en los que se desarrolla la competencia y la necesidad de respetar una progresión, una progresión metódica. Y habla de largo periodo de tiempo. Quiere decir que el trabajo pliométrico requiere de mucho entrenamiento y de mucho tiempo de entrenamiento. O sea que... Tiene que ser una progresión metódica, sistemática, tiene que ser algo continuo, tiene que ser algo que de a poco se va progresando, que se va desarrollando. Digo, no puedo arrancar con un deportista haciendo caídas a un solo pie, porque digo, no es lo mismo que caer con dos pies que con un solo pie. No puedo arrancar con un deportista tirándose desde la mesa, porque necesito arrancar por el escalón y después pasar a la silla. Digo, esa es, esa es la progresión, estoy tratando de graficarlo lo más simple posible. Esa es la progresión de la que tenemos que hablar, ir de lo menor a lo mayor eh, de verdad, porque acá, como dijimos, hay un tema de activación neural muy importante, este, y si nosotros trabajamos bien la pliometría, nos da grandes resultados a la hora de pensar en la entrenabilidad de los deportistas. Y además genera otra cosa importante, que así como se desarrolla en el largo tiempo, también a corto plazo, por ser de características neurales, eh, tiene como una, una rápida visibilidad el resultado de este, de este tipo de entrenamiento. ¿sí? Acuérdense que dijimos que en las primeras semanas un trabajo de tipo neuromotor, como, como venimos viendo, tiene eh, grandes desarrollos en una primera etapa, ¿sí? que después hay que complementarlos, hay que trabajar la hipertrofia, hay que trabajar otras cosas, pero en primera instancia se ven grandes desarrollos este, en cuanto al resultado. Y después... Otra, bueno, hablando de la, de la progresión, hay que analizar la frecuencia, ¿sí? hay que ver la cantidad de sesiones, importantísima la recuperación. Acuérdense que el primer día que nos vimos, el primer día que nos conocimos, les dije, la recuperación es uno de los factores más importantes del entrenamiento. A veces es más importante que saber entrenar muy bien la fuerza, que saber entrenar muy bien la resistencia, si vos sabes trabajar la recuperación en el deportista, eh, estás entendiendo el entrenamiento deportivo. Digo, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que saber cuándo un, un deportista necesita una recuperación de tipo parcial, una recuperación total, una recuperación con micropausas, con pausas más largas. ¿Y esto dónde lo vimos? Lo vimos cuando vimos los sistemas energéticos. Siempre vuelvan a lo mismo. Por eso, para no hablar de cada capacidad y su recuperación, lo llevé a las cuatro zonas de entrenamiento. ¿Está bien? ¿Cuánto es importante recuperar según el tipo de zona de entrenamiento en la que estoy? ¿Es lo mismo trabajar la fuerza explosiva y la fuerza velocidad que trabajar la fuerza resistencia? Bueno, la semana que viene vamos a hablar de fuerza, ya lo vamos a ver. ¿Es lo mismo hablar de eh, ejercicios aeróbicos, capacidad aeróbica, que hablar de, de, de potencia aeróbica? Que esto ya lo vimos, y no, no es lo mismo. 
tienen distinta recuperación, tienen distintos volúmenes de trabajo, tienen distinta intensidad de trabajo, y las recuperaciones son distintas. Entender eso es entender el entrenamiento deportivo. ¿sí? Eh, y los tipos de recuperación, estamos viendo que las, las, las cuestiones más importantes que aparecen dentro de lo que es la pliometría es la fuerza explosivo-reactivo-balística, ¿sí? que necesita pausas completas largas, o sea que si son pausas completas largas, estamos diciendo que necesita por lo menos 48 o 72 horas de trabajo. ¿Qué quiere decir fuerza explosivo-reactivo-balística? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿No? Ahí, sigo. La, fu la, fuerza, la fuerza explosivo reactivo balística son esas intensidades de máxima fuerza que aparecen en cortos periodos de tiempo. Son actividades como muy intensas y repentinas, muy, muy explosivas. ¿sí? Esas actividades necesitan pausas completas de entrenamiento, pausas largas. O sea que yo entreno hoy, ¿puedo volver a entrenar mañana pliometría a estos niveles? Si hablamos de frecuencia, ¿puedo volver a entrenar pliometría mañana? No, 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 no es conveniente. No. No es lo conveniente. No es lo conveniente trabajar la fuerza explosivo balística. O sea, puedo trabajarla desde otro lugar. Ahora cuando veamos los niveles vamos a hablar de eso. Y por otro lado la potencia resistencia. Que la potencia resistencia es que un deportista pueda ser potente durante mucho tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que trabajar la resistencia más que la fuerza explosiva. Por ejemplo, ¿es lo mismo que un boxeador pegue fuerte al principio y se caiga en los últimos rounds? No es lo mismo, porque pierde fuerza de esa pegada, pierde potencia de la pegada. Si yo con un boxeador logro que sea igual de potente al principio que al final de un round, o al, principio, o al primer round y al último round, me estoy garantizando que ese deportista este, va a tener un buen nivel toda la pelea. Ahora, si yo preparo un, un boxeador que es explosivo, que es balístico, de rasgos balísticos, sí, seguramente es súper explosivo, pero si en los primeros rounds no le fue bien, difícilmente pueda sostener su nivel el resto de la pelea. ¿eh? Le van a llenar la cara de dedo después. Entonces, la verdad es que hay que tratar de, 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 de generar un deportista que sea súper potente, súper explosivo, pero que también pueda sostener esa potencia. Entonces, para eso es importante saber trabajar la resistencia. Si yo tengo que hablar de algo específico, mencioné el boxeo como podría haber mencionado cualquier otro deporte. Mencionando el boxeo, ¿yo qué sé del boxeo, por ejemplo, en el momento de la competencia? Yo tengo que analizar el perfil de ese deporte para jugar un poco con lo del trabajo práctico que se pidió. ¿Qué me pueden decir del boxeo los que han visto boxeo alguna vez y no necesariamente lo entrenaron? El tiempo que dura el round. Por ejemplo, tiempo que dura el round. Sí, es 3-1 el tiempo de recupero, digamos. Por lo general, es 3 minutos de actividad por uno de descanso. Bien, si yo lo miro desde la fuerza explosiva, ¿son 3 minutos de movimiento explosivo permanentemente? No. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo los gestos explosivos... ¿Cuántas, ¿Cuántos golpes tira un boxeador durante un round de tres minutos? ¿Está a los tres minutos tirando golpes? No, no. Depende. ¿Necesita una recuperación no. completa después del round o necesita solo recuperarse de estar en movimiento, básicamente? No, cortita la pausa. Necesita recuperarse un poquito, es como para... para acomodarse, no sé. Para hidratarse que para... Como micropausas, no sé cómo se Son micropausas, pero ojo, porque fíjense que ese deporte tiene micropausas dentro del mismo round. Porque estamos diciendo que un boxeador eh, pega, supongamos, 20 golpes eh, durante el round, por poner un ejemplo, puede ser 50, pero estoy suponiendo que son 20. Digo, si pegó 20 golpes durante el round, en el medio de esos golpes ya tuvo las pausas que tal vez fueron completas para un gesto explosivo. ¿Se entiende cuando hablo de pausas completas? Completa no quiere decir que solamente tiene que recuperar durante tres días. Una pausa completa frente a eso es, eh, es que el tipo pegó un golpe y capaz que a los 20 segundos puede pegar el mismo golpe con la misma energía y con la misma potencia. Pero, ¿qué pasa? La pausa equivale a la recuperación para que pueda volver a hacer 
este gesto con la misma fuerza, por ejemplo. Tal cual. ¿Qué, qué, ¿Qué cuestión hay que trabajar en ese deportista en ese caso? ¿Solo la fuerza explosiva? No, también hay que trabajar la resistencia. La resistencia. Ahora, ahora, ¿la resistencia de qué tipo? Anímense, dale, vamos, lárguenlo. ¿Es potencia aeróbica o capacidad aeróbica? Potencia. 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 El único momento de recuperación. ¿Es más que nada para deportes en, eh, en conjunto, por ejemplo? Por ejemplo, pero yo pregunto esto. Si yo, entreno, si yo entreno la capacidad aeróbica en un boxeador, ¿para qué momento de la pelea es donde más le sirve? Para el final de la pelea. Para el recupero, las pausas. En, la en, pausa. en los saltitos que da entre golpe y golpe. No, en, entre round y round. La, estamos hablando de capacidad aeróbica. Ahora, si yo entreno la potencia aeróbica, me sirve para que ese tipo sostenga su nivel de potencia aeróbica durante todo el round, porque en el medio también tiene gestos explosivos. Fíjense cómo estamos charlándolo, vamos sacando el perfil del deporte. A eso me refería con perfil, por eso les decía, es simple. Si, simplemente hay que mirar situaciones del deporte. Entonces yo digo, ¿por qué los deportistas, por qué el boxeador pone como gran base de entrenamiento el solo salir a correr, el tener un, un, una gran capacidad aeróbica? Algunos boxeadores parece que se van a dedicar al, al, al maratón. Ahí hay un paradigma de entrenamiento que todavía se usa en Argentina, que se va cambiando de a poco, de no basar el entrenamiento en la potencia aeróbica y en la fuerza explosiva y trabajar, eh, la de trabajarlo desde la fuerza. Se sigue trabajando con el viejo paradigma desde la resistencia. ¿Vieron que yo les hablaba de esta mirada del de cambio de paradigma en el entrenamiento deportivo? Hay deportes que lo siguen utilizando este, de la misma manera. ¿Pero por qué? Porque son los mismos boxeadores los que se encargan de entrenar a los boxeadores que van saliendo. Bueno, pero eso pasa en muchos deportes. Sí, totalmente. Totalmente. No sé, no veo como estoy en el, en el cuadro este, no veo si está Gladys, pero no sé si en el patín carrera pasará lo mismo, que por ahí es un deporte bastante específico. Acá estoy. Desconectado, es muy ah, eh, Sí, el bueno. deporte es complejo, porque tiene muchas eh, variables. O sea, hay cajas de fondo que se definen en el final y hay otras que necesitan mucha capacidad anaeróbica también para resolver. Eh, así que ocurrí de todo, pero, pero sí, también el, está mucho, ahora no tanto, pero siempre fue el hincapié en tener una base de resistencia en todo, y ahora se está tratando de trabajar más de, como una base de fuerza. Estoy un poco alejado de lo que es entrenamiento porque... Eh, bueno, de, derivé a mis federados, pero eh, bueno, nada, estoy más en la gestión, pero... Sí, ahora, ahora, pero sí, está ganando, está... Ahora, ahora está ganando plata con la gestión, eso es, decir la verdad. <risa> no, no, pero bueno, estoy con las con las, con las escuelitas, bueno, la planificación es distinta, pero, pero sí, bueno, hay, una, hay un cambio a nivel global, entonces bueno, eh, antes se va más en la resistencia, ahora se está, se está trabajando un poco más en fuerza, como base. Bien, buenísimo. Si tomamos, por ejemplo, como, ra como, como rasgo de entrenamiento el patín carrera, es lo mismo que si yo sé que mi deportista va a correr una sola carrera ese domingo que si va a correr cuatro carreras porque va a defender distintas categorías de mi equipo o de mi, de mi club. ¿Es la misma preparación? No. No es la misma preparación. Digo, si yo sé que tengo un deportista que es súper explosivo pero sé que me tiene que correr en cuatro carreras porque me tiene que defender distintas categorías de mi carrera, no es la misma preparación que tiene ese deportista. Bueno, inclusive se estaba esa problemática cuando, más que nada en alto nivel, cuando había que clasificar al mundial, antes se clasificaba y se pretendía que uno 
eh, participa en todas las pruebas, tanto en velocidad como en fondo. Y claramente uno no terminaba eh, especializando en ninguna. O sea, después cuando vas a, a competir al mundial, te encontrabas con gente que se dedicaba exclusivamente a una especialidad. Entonces, a partir de ahí, porque, o, sea, uno, o, o sea, los entrenadores que estaban formados discutían ese tema y empezaron a separar las clasificaciones, pero bueno, eh, que eso es otro, o, otro tema. A veces, a nivel nacional, uno compite en todas las pruebas porque tiene que competir, eh, entonces la preparación a veces cambia el foco. Sí, y en eso, te digo, afectas más al velocista que al de resistencia. Y como es patín carrera, sí, 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 claramente. y como es patín carrera, terminas afectando a todo tu deportista. Bueno, eh, nada, no es que te quiero bajoñar, pero no, eh, es eso. Encima vas a otras competencias, no, sí, 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 este sí, tipo sí, compite sí. en una sola categoría y encima le pagan por competir en esa categoría y nosotros no, nos cansamos de poner plata y competimos en todas las categorías, todo el, el mundo del revés, pero bueno, es lo que hay. Bien. Hablando... Es, es muy simple mi deporte, es mejor Me, Claro, mejor eh, eh, usemos de ejemplo, no sé, el hockey, volvamos, le pegamos al hockey, el Tanati, ahí, le pegamos al tenis de vuelta que está Agustín. Bueno. bueno, pero ahora el hockey, eh, antes eran tiempos más largos, como fútbol, con un descanso en el medio, y ahora también tiene como estas micropausas entre el primer y segundo tiempo, una pausa más larga, y después vuelve a tener otra micropausa en el medio de un sí, minuto. Pero, Nati, ¿Vos me podés explicar por qué en Buenos Aires se juegan cuatro tiempos de 17 si en el mundo se juegan cuatro de 15? No tengo la más pálida idea porque hace tres años que estoy afuera de ese mundo. Ah. Bueno, ¿Pero estás seguro? Para continuar con la cantidad de tiempo que había antes. Claro. Ah, ok. Yo te claro, lo digo, si que soy árbitro, tengo las internas. Porque, Esa. por ejemplo, ¿Qué vos ¿qué sabés que... Ah, Flor. Señor. Lo, lo que pasa es que mm. eso va eh, en contra de los propios deportistas en algún, desde algún punto, porque lo que cambia a nivel mundial es la dinámica del deporte. O sea, ahí hay, cuando yo hablo de cambio de paradigma, hablo de estos cambios que generan una modificación en el deporte. Así como, como, no sé, lo que se busca en el hockey con, esos, con esas modificaciones a nivel internacional tiene que ver con generar un deporte más dinámico. Y vos seguís haciéndolo de, de, de mayor tiempo, modificás la recuperación. No sé si alguien quiere aportar algo o está interfiriéndose. Bueno, eh, al, digo, vos al modificar los tiempos del deporte acá en Argentina, cuando en el mundo se juega de otra forma, este, lo que estás haciendo es ir en contra de tus propios deportistas, porque vos lo que estás modificando a la hora de pensar en las competencias internacionales es que tus deportistas no están preparados para esa intensidad, porque parece que no, pero un, un, tiempo, un tiempo de juego que dura dos minutos menos permite que los deportistas sean más intensos durante más tiempos en periodos más cortos de tiempo. Sí, y lo más cómico es que la mayoría de los jugadores y de jugadoras que juegan internacionalmente también juegan en un club acá y tienen que tener otros tiempos de, de competencia. Claro. Entonces digo, eso también es importante. Pero hay, perdón Hernán, que te corte, hay otra realidad también y es que cada vez los equipos son más numerosos y muchos equipos, más que nada las categorías de arriba, te ponen a 11 jugadores y a la mitad del tiempo te cambian todo el plantel. Como los cambios son ilimitados, salen esos 11 y entran otros 11. Entonces, todos los que tienen están todo el tiempo al 100%. Bueno, es que por eso se había hecho la idea de que los tiempos sean más reducidos para que sea mucho más dinámico y que el jugador que entre, eh, digamos, rinda casi al 100% cada vez que sea al contrario. Cuando tenga que salir, se pueda recuperar y le alcanza el tiempo para después poder entrar. ¿Vieron? ¿Vieron, para tomar como ejemplo ese caso, cómo decisiones reglamentarias o cómo cuestiones del juego tienen que ver con la gestión? Porque eso modifica toda la gestión de una actividad determinada. Y parece que no, pero estás hablando de 8 minutos de diferencia en el juego y estás hablando de tiempos más largos, lo que genera que la preparación de tus deportistas sea distinta a nivel internacional. O sea, si vos querés posicionar a tus equipos a nivel internacional, este, lo que tenés que hacer es regirte por las reglas internacionales para vos jerarquizar esta actividad. Entonces, cuando vos modificás los tiempos de entrenamiento, los, que estás, los tiempos de partido, lo que estás generando va en contra de tus propios deportistas, va en contra de tu propio deporte. Esas son pequeñas cosas. Entonces, si vos analizás, por ejemplo, hay un análisis que se hace con, no sé, con el sistema Catapult, que es un, 
una forma, un tipo un GPS para detectar este, intensidad de momento del juego, ese tipo de cuestiones, eh, que lo que se detecta son eh, las mayores intensidades, ¿no? Y si vos detectás las mayores intensidades, tal vez estás afectando la mayor intensidad de tu equipo por no contener en los tiempos necesarios de juego. Entonces pasa esto que dice Flor, que tal vez es necesario que vos tengas que modificar a todo tu equipo para poder sostener intensidades altas. Porque después cuando vas a nivel internacional, está, está, o sea, tu propia federación está perjudicando a tus equipos. ¿está? Digo, pero no, lo, no digo que lo haga a propósito, lo que digo es que hay un cambio reglamentario ahí que no sé por qué no se hace, este, y que tendrá sus explicaciones, como bien sabe Flor, que debe estar en la, en la, en la cocina del tema, y que este, tiene, seguro Flor está entangada también en todo esto, algo hay atrás de todo esto, este, pero esas son las realidades que tenemos que, que analizar. Entonces, continuemos así, no nos quedamos sin tiempo, pero venía bien el ejemplo. Es el tercer deporte del que hablamos de perfiles. ¿eh? No sé si se dieron cuenta, pero es el tercer deporte del que hablamos de perfiles. Digo, para que vayan anotando, no se olviden. Así después no se me ponen nerviosos, nerviosas, o nerviosos, o nervioses, no sé, cada uno como le gusta. Bueno, intensidad. Intensidad, simplemente en la pliometría se habla de alto impacto, bajo impacto. Eso tiene que ver con el nivel de altura que sea y el nivel de entrenamiento del deportista. Y el volumen que se mide por cantidad de saltos o metros recorridos, porque también hay algunas actividades que son pliométricas, que son de desplazamientos más horizontales, que no tienen que ver tanto con caídas profundas, y que se puede medir por metros. Pero eso es porque tienen la necesidad de medir. Si vos armás un cuadrilátero o una escalerita de 5 metros, vos sabés que tenés 5 metros de trabajo coordinativo, y lo podés medir por metro. Por eso, a eso me refería. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien con pliometría? ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí. Bueno, variaciones sí, sí. del entrenamiento. Esto tiene que ver más con el trabajo de campo. ¿Qué tipo de variaciones del entrenamiento puede haber? Habíamos dicho, tipos de tensión, alto impacto, bajo impacto. Si yo salto de una altura determinada, pero estoy colgado de elásticos, ¿es alto impacto o es bajo impacto? Bajo. Bajo. Es bajo impacto. Entonces, si yo estoy saltando desde un cajón y tengo que subir a otro cajón, alto impacto. Alto. Bien. Acá hablamos de puntos de proximidad. Hablamos de, si pongo dos cajoncitos juntos, pequeños desplazamientos o grandes desplazamientos. No hay mucho misterio en esto. Estamos hablando de cómo llevarlo al campo. Después, en el medio de esto, yo les podría decir, acá pueden hacer saltito con una pierna, con dos piernas, diagonal, pero no es el, el momento de dar receta. Lo que digo es, acá, la creatividad a pleno, ¿eh? Todo lo que hagan en este ámbito, entendiendo las limitaciones que tienen en cuanto al volumen, va bien. O sea, lo que tienen que entender es eso, básicamente. Y dentro de las variaciones, este, también los, los, los tipos de, de flexión que se producen, los giros. Acá, fíjense, variación en la posición, variación en el desplazamiento, los tipos de tensiones musculares. Por eso intenté con esos tres gráficos mostrarles tres ejemplos distintos. Medios de entrenamiento. Multisaltos. ¿Por qué multisaltos? Bueno, porque yo para lograr pliometría, que en realidad la pliometría en sí tiene que ver con estiramiento, acortamiento, previamente tengo que trabajar mucho la saltabilidad o los trabajos de tipo coordinativos. Entonces, trabajos horizontales simplemente se los denomina los que incluyen un traslado del centro de gravedad. Y los traslados y los, los multisaltos verticales elevación del centro de gravedad. O sea que en este caso, y no la cadera, el centro de gravedad, si algún día ven biomecánica se van a dar cuenta que cuando tu cadera está acá, el centro de gravedad está acá, en un salto, pero no importa, lo, lo vemos otro día. Tomemos como centro de gravedad la zona de la cadera, para ejemplificar, saltos, eh, saltos horizontales es traslado del centro de gravedad, quiere decir que salto adelante, atrás, a los laterales, en diagonales, esos son saltos horizontales. Saltos verticales siempre que haya una caída y una altura. Y después la pleometría, un, perdón, una caída o una altura. Y después la pleometría que tiene que ver con caída y salto. ¿Está bien? Que eso sí específicamente ciclo estiramiento acortamiento. Pero de lo, que nos, lo que nos dice acá es cuáles son los medios de entrenamiento para lograr la pleometría. Tenemos que saber que saltos horizontales y verticales tenemos que ir realizando previamente para ir adaptando también este 
no, la, no, no solo los elementos contractiles, sino los elementos conjuntivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Porque lo vimos la clase pasada o la anterior. En serio, paralelos, ¿no? Sí, me hacen todos que sí, sí, unos mentirosos. Bueno, entonces, horizontales, ¿cómo pueden ser? Cortos o largos, sin impulso, impulso, pentasaltos, decasaltos, o sea, cantidad de saltitos continuados. Esto es saltos horizontales. Y después, los verticales, por ejemplo, en la utilización de vallas. Pero, algo que me parece importante y que está bueno como, como gráfico, que, que por lo menos a mí me gusta, no sé si es el mejor, pero me parece que es muy, muy ejemplificador, es si yo quiero hacer una progresión, una progresión de la pliometría dentro de las mismas alturas, yo lo que tengo que saber es que, primero, desde una mayor altura la caída hacia una menor altura el salto. ¿Sí? O sea que siempre me dejo caer de un lugar más alto para subir a un lugar más bajo. ¿Está? Si arranco de un escalón, pico adentro de un aro y salto fuera del aro. O sea que si arranco este, en, en un step que le pongo este, no sé, eh, tres bases de altura, eh, sé que puedo subir a un step. Siempre de más alto a algo más bajo. Después que yo hice un trabajo ya de este ejercicio, recién ahí puedo pasar a la igualdad de alturas. Es decir, me dejo caer de una altura para subir a la misma altura. Y recién, después de lograr alcanzar esto sin problemas, es me dejo caer de una altura para subir a una mayor altura. ¿Cuál es la progresión en la pliometría? Es que esta última altura a la que yo subí es mi próximo escalón de saltabilidad. Es decir, es mi próximo escalón de caída. ¿Y qué vuelvo a hacer para lograr progresión? Desde este escalón me dejo caer a una altura menor, desde este me dejo, después me dejo caer una, a una misma altura, y después una caída y una altura mayor. Siempre es ese modelo de progresión para la pliometría. Por lo tanto, si uno lo lleva a lo que son los multisaltos y los medios, como vimos anteriormente, siempre conviene arrancar por saltos horizontales y verticales de poca altura, ¿sí? fíjense que como altura máxima te da un metro, y recién cuando lográs subir a una altura de 60, 80, un metro, recién ahí empezar a, a ejercitar los trabajos pliométricos, que tienen que ver con la caída. Y previamente a esto, tal vez antes de hacer eh, pliometría, conviene trabajar las caídas, ¿sí? para trabajar sobre todo la zona excéntrica, ¿sí? que trabajen como agonistas los excéntricos, los, los isquiotibiales, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, trabajar caídas a dos pies, desde un escalón bajito, caídas a un solo pie, con flexión, más flexión, mucha, mucha flexión, es importante. Sí. Y eso, por ejemplo, en un microciclo, ¿dónde, ¿qué tiempo de preparación lleva? Dentro de un microciclo. La primera etapa, la primera etapa, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué tipo de recuperación necesitaba si vos hacías un trabajo pliométrico? Bastante. Bastante. Bien, es una buena respuesta, bastante. Si yo entreno dos veces por semana y yo quiero hacer pliometría, eh, por, yo, y yo, por ejemplo, entreno martes, jueves y juego el sábado. El sábado tengo que competir. ¿Qué día? El por... martes. El martes. ¿Por qué no lo podría hacer jueves? Porque la exigencia es demasiado. Y tal vez corres el riesgo de no recuperarte para el sábado. Entonces, uh -huh. que tenés dos días de entrenamiento. Si tuviese más días de entrenamiento, por ahí tenés manera de recuperarlo. Pero al ser dos días de entrenamiento, como suele pasar en el deporte amateur, vos sabés que ponerlo un jueves, por ahí te limita para, para jugar. Pero, el por ejemplo, el primer escalón este que vos decís, que no, no veo ahí la altura, discúlpame, yo no, no, no entendí eso de la olvidate, altura. Olvidate no de importa, la altura. importa, también tiene que ver, claro, tiene que ver si son infantiles, no importa. Pero, por ejemplo, el, la, la primera etapa, que vos decís, de una altura determinada a una más, más baja. Por ejemplo, ¿eso lo sostenés cuánto tiempo? ¿Una, ¿Una sola semana? ¿Un solo trabajo y después ya pasás a igualdad? Ahora vamos a ver cuántas repeticiones vos podrías hacer por semana y por microciclo. Ahora vamos a llegar. Que, Algo, eso. Que tiene dale, que ver dale, con dale, las cantidades. Gracias. Sí, con las cantidades eh, claro. semanales. Pero ahora, ahora lo vamos a ver. Dame dos minutitos que llegamos a eso. Así no nos gracias. adelantamos y cerramos, cerramos esta etapa. Gracias, gracias. No, de nada. 
Entonces, acá todavía no hablamos de alturas. Lo que estamos diciendo es el modelo de progresión, cómo conviene hacer. Por eso dije, si yo ya tengo un deportista entrenado, y yo salto desde la altura de una mesa, subo a un, a un banquito. Después de una mesa, a otra mesa. Y después de una mesa, y acá tengo que poner un banquito arriba de una mesa, o un step, o lo que sea, no sé, un, un pilar, un tapial, no sé. Tengo que ver, estoy poniendo el ejemplo de la vida cotidiana. Esta es la progresión, y si lo hago desde un escalón, este, también es la misma progresión. ¿Está? Eh, sea desde un escalón, sea desde una altura este, más elevada, sea desde cajones de salto, desde donde sea, siempre la progresión es esta. Desde una mayor, desde una mayor altura de caída a una menor altura de llegada. ¿Sí? Esta es la progresión que se tiene que dar en, la, en el entrenamiento pliométrico. Multilanzamientos. ¿Y por qué agrego lo de multilanzamientos en este, en este Power? Porque es importante entender que no solamente tiene que ver con la saltabilidad de la pliometría, que también hay ejercicios pliométricos que tienen que ver con el lanzamiento, que tienen que ver con impulsar fuerza. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una barra acá, yo puedo descender y subir. Ahora, también puedo largar una pelota que esta persona la reciba y con la menor flexión posible y el menor tiempo de contacto en el piso la vuelva a impulsar. Y si voy a la progresión, es desde esta altura que por lo menos, si tiene algún peso determinado, que logre llegar a una altura eh, inferior. Después que logre la misma altura, después que me pase la cabeza. ¿Sí? O yo acá me voy subiendo de escalones, primero lo hago apoyado en el piso, después me subo un escalón y después me subo otro escalón. ¿Está? Esa es la misma progresión hablando de movimientos pliométricos que no tienen que ver con saltabilidad, que tiene que ver con tren superior. Y fíjense acá algunos ejemplos de lanzamientos como ejercicios pliométricos, de recibir y lanzar, de rebotar una pelota que llega y la vuelvo a arrojar, digo, de hacer un gesto este, pliométrico con, con mancuernas. Entonces es eso. Métodos pliométricos, como para a modo de resumen, estamos hablando, pliometría simple desplazamientos horizontales, fíjense, 8 a 10 series de 10, de 10 a 15 repeticiones por sesión. Una sesión es un entrenamiento. Te habla de cantidad de series y repeticiones. Fíjense que casi la misma cantidad de series que de repeticiones, si querés. ¿Qué te está diciendo con eso? Que tenés que realizar una cantidad de repeticiones que no sea poca porque estás trabajando desplazamientos, o sea que acá estás más dentro de trabajo de resistencia, este, y con una pausa corta, realizar muchas series. ¿Sí? Te dice que tres minutos de recuperación. Si vos después disminuís las series y reducís las repeticiones, porque empezás a trabajar pliometría media, que tiene que ver ya con una, una carga un poco más importante, porque hay caída o hay saltos, hay reacción, entonces son... Menos repeticiones en menos cantidad de series. E inclusive se eleva la recuperación. Y una vez que yo pasé estas dos etapas, voy a la pliometría intensa. Que la pliometría intensa ya te dice series, que para mí igual acá están excedidas, yo no haría más de 8 series en, en una pliometría intensa, y de 6 a 10 repeticiones. Fíjate que con eso vos podés organizar un entrenamiento. Dentro de eso todas las variables necesarias. Sí. Una consulta. Eh, ¿dónde, ¿Dónde entran ejercicios biométricos pero con bases inestables? Entran en propia sección. Entran en propia ah. Pero, sí, porque es riesgoso trabajar bases inestables. Porque dice que, a ver, no te digo que sea una altura muy alta, pero muchas veces utilizan esas bolas, viste, o esos discos que tienen una base más eh, sí, las voces, ¿no? que, bueno, todo eso que no es una altura muy alta pero igualmente es inestable y uno salta para después hacer la transición ¿no? ¿no va ahí? ¿no, es, no tiene nada que ver con esto? ¿O sí? yo, yo lo recomendaría sí lo recomendaría como trabajos propioceptivos que tienen que ver con eh, ejercer distintos tipos de tensión en músculos que habitualmente no trabajan y trabajar la sinergia este, y trabajar este, la... Eh, los reflejos miotáticos que tienen que ver con, esa, con ese control de ese movimiento muscular. 
y eso previene lesiones y mejora lo postural, sí. tiene que ver con otro tipo de trabajo. Yo no, no lo vincularía a lo pliométrico, porque es bastante riesgoso trabajar pliometría, porque la pliometría es bastante intensa. Ahora, mira. No, por eso, ok, ok. No, pero está bien la pregunta igual, eh, pero son trabajos propioceptivos más que, de, más que pliométricos. ¿Te puedo hacer una pregunta, Hernán, respecto a, um, sí. a, por ejemplo, la pliometría intensa, vos la trabajarías tomando en cuenta los principios eh, de individualidad. Una vez que el chico o que el atleta se desarrolló, antes no, una intensa. Es difícil llegar a la pliometría intensa, sí, totalmente. Estamos hablando de o ya... Sea, no, no hablamos de categoría, sino hablamos de después del desarrollo, recién ahí puedes trabajar pliometría intensa. Sí, vos fíjate que acá estamos hablando de pliometría intensa y estamos hablando de sin cargas, inclusive. Ah, no, sí. Recién llegamos al método, al método búlgaro mayor todavía de cargas cuando vos tenés un trabajo inclusive de preagotamiento que ya no se recomienda, pero digo tenés distintos modelos de entrenabilidad. Lo que pasa es que todo depende del nivel del deportista este, y del deporte en sí, ¿no? El tipo de deporte. Bien, planificación de la pliometría. Fíjense esto que es importante. Por eso yo le he hablado de los momentos. Acá estamos en, en una, un entrenamiento de base o entrenamiento general. En, una, en un entrenamiento de etapa específica y en plena competencia. ¿Qué quiere decir? Que esta etapa de acá podría ser lo que se llama una pretemporada, cuando vos vas de lo general a lo específico para llegar a la competencia. ¿Está bien? Fíjense. Se te corta, de... creo, o se me corta a mí solo. Yo lo no, estoy yo, escuchando yo bien. Yo escucho bien. ¿eh? Yo escucho yo escucho... bien. Ah. Perfecto, entonces a mí solo. Ja, perdón. Ahí está. Bien, entonces, fíjense. Pliometría de base o general. ¿Qué dice? Fuerza más trabajos intermitentes, más trabajos pliométricos de nivel 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una, en una etapa de preparación, yo puedo trabajar la fuerza, además puedo incluir trabajos de tipo intermitente, por ejemplo, como podría hacer otros, esto es para ejemplificar de que se puede hacer algo multivariado, y además trabajo los, tip, los tipos de trabajo pliométricos. Pero nivel 1, ahora vamos a ver cuáles son los de nivel 1. Fíjense, soga, escalera, cuadriláteros, Trabajos de prisioneros, vallas y cajones combinados. ¿Cuáles son estos? ¿Saben quién es ella? No, yo no veo nada, no sé. Ah, es Daniela Krukower. No, se ve bien. ¿eh? Bien. Bueno. No, es... Yo lo veo borroso, entonces. Sí. Entonces, el trabajo día, fíjense, es coordinativos variados. ¿Qué quiere decir coordinativos variados de nivel 1? Están trabajando en un cuadrilátero. Trabajos de prisioneros. Fíjense que les puse los datos y les puse los ejemplos después gráficos. Trabajos de prisioneros, saltabilidad desde esa misma posición y caer en la misma posición. No, no une los pies, no cambia los pies de posición. Es saltar en ese mismo gesto y caer. Y nivel 1, saltos coordinativos sobre vallas, pero alturas, alturas cortas. ¿Sí? Nivel 2, variaciones angulares, saltos de rana, o sea que empieza a incorporar mayor profundidad, y saltos con altura Q, que ese es el índice de caída que vimos la semana pasada, que tiene que ver con el tiempo de vuelo y tiempo de contacto con el piso, es un análisis que se hace, que no me interesa que lo sepan tampoco. Diferentes ángulos, acá se empieza a incorporar saltos diagonales, por ejemplo. Saltos, ranas y lateralizaciones, un poco más de altura, caídas hacia los laterales, subir unipodal, bajar unipodal, bajar con dos pies a un lado, al otro, y nivel 3. Y después recién nivel 3 empezamos con los trabajos de carga, trabajos de mayor altura, y después empezamos con evaluaciones que lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense cómo está organizado de tal manera que se ve la progresión de la que veníamos hablando. Bueno, nos queda menos de un minuto, ya hicimos los dos, los dos cortes, así que hasta acá llegamos hoy. Eh, si quieren, la semana que viene retomamos por acá como para revisar un poco más este tema, pero empiecen a trabajar el trabajo práctico y el, el martes que viene lo charlamos un poco a ver cómo van y qué necesidades tienen. ¿Les parece? Dale. Dale, organizo Dale. después, si no puedo ingresar a la plataforma, organizo.